Halo gamers, baik lagi nih bareng aku Loloc. Apa kabarnya nih semua kali ini? Pastinya baik-baik aja ya kan? Buat para penikmat scene Mobile Legends pasti nggak asing lagi dengan nama yang satu ini. Yap, RRQ Skylar bisa dibilang salah satu maksimal terbaik di Mobile Legends saat ini. Berkat keahliannya dalam bermain Mobile Legends, Skylar telah mempersembahkan beberapa gelar untuk tim RRQ. Nah, kita bahas lebih lanjut yuk buat profil dari player yang satu ini. Jangan di skip ya gamers. Yang pertama, sekilas tentang Skylar. Siapa nih yang belum tahu bahwa Shevchenko David Tendean merupakan nama asli dari seorang gold lane yang satu ini loh? Pasti dengan nama asli dari player yang satu ini buat sebagian dari kalian teringat nama salah satu legenda dari klub AC Milan. Yaps, karena dulu Skylar sempat memiliki cita-cita menjadi pemain bola dan ia bermain futsal sejak kecil. Skylar sendiri merupakan player dari daerah Manado yang lahir di tanggal 25 Februari. Berarti saat ini usianya udah masuk di angka 20 tahun nih. Daerah Sulawesi bisa dibilang merupakan salah satu kota yang menghasilkan bibit-bibit player e-sport terkenal nih seperti Sin, Sans, dan juga Skylar. Yang kedua, asal nickname Skylar. Dalam sebuah interview bersama media partner di MPL Season 7 kemarin, di mana itu adalah debut dari Skylar di turnamen bergengsi MPL ID, Skylar menjelaskan asal usul nickname-nya. Skylar berasal dari nama Skin Funny, yaitu Skylark. Huruf K di belakang nama itu ya hilangkan, lalu terciptalah nickname Skylar. Wah, hanya dari nama skin hero saja yang hanya diubah sedikit ya ternyata, dan sekarang dikenal oleh orang banyak. Yang ketiga, awal mula masuk RRQ. Secara singkat, Skylar menjelaskan awal mula dirinya masuk tim RRQ. Ia dulu melalui proses trial untuk bergabung dengan RRQ. Sayangnya, di hari terakhir proses, ia tidak lolos. Sedih dengan hasil trial RRQ, ia mencoba ke Siren dan akhirnya sampai di proses untuk tanda tangan kontrak. Tiba-tiba ia dihubungi lagi oleh pihak RRQ untuk kembali dites untuk bergabung bersama RRQ Sena pada waktu itu dan akhirnya lolos. Yang keempat, perjalanan menuju MPL ID. Prestasinya yang dibilang di panggung MDL memang sudah tidak diragukan lagi. Skylar bahkan pernah menyabet gelar MVP di regular season MDL season 2 bersama RRQ Sena. Sampai saat ini saja masih banyak yang menganggap Skylar sendiri memainkan role jungler di RRQ Hoshi. MPL Season 7 menjadi panggung MPL pertamanya setelah dipromosikan dari panggung MDL. Performa dari Skylar pun dilirik oleh sang pelatih untuk memainkan role god lane, apalagi dengan hero favoritnya yaitu Batrix. Ditambah lagi, pada waktu itu, RRQ Lemon dan Sin ingin rehat sejenak dari Pro Sin. Hal itu pastinya membuat jam terbang dari player yang satu ini sangat banyak ya gamers. Yang kelima, prestasi RRQ Skylar bersama RRQ. Dengan permainan yang sangat baik, pastinya menjadikan player yang satu ini salah satu tombak berbahaya yang dimiliki oleh RRQ. Selama karirnya di RRQ, player yang satu ini telah banyak memiliki prestasi. Buat kalian yang belum tahu, kali ini bakal gue kasih sedikit nih info tentang apa saja yang telah dimiliki Skylar bersama RRQ. Yang pertama, MVP Regular Season MDL Season 2. Yang kedua, menjadi runner up di MPL Season 8. Yang ketiga, juara pertama pada MPL ID Season 9. Yang keempat, menjadi runner up di MSC 2022. Wow, banyak bukan? Siapanya di antara kalian yang ngefans dengan player yang satu ini? Komentar di bawah ya. Kalau gitu sampai di sini dulu ya gamers untuk konten kali ini. Kira-kira next kita bakal bahas player apa lagi nih? Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Gue Lolos pamit, sampai jumpa di konten selanjutnya ya. See you gamers!